ครับพบกับวิดีโอรีวิวบนช่องทางของ PDA Mobis Channel เช่นเคยครับวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีวิวสุดยอดแท็บเล็ตเรือธงจากแดนเกาหลีแห่งปี2015นั่นก็คือ Samsung Galaxy Tab S2 ครับโดยรุ่นนี้คือรุ่น Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ครับสาเหตุที่ต้องบอกว่าเจ้ารุ่นนี้เป็นรุ่น 8.0 ก็เพราะว่า Samsung Galaxy Tab S2 นั้นมันมี2รุ่นครับคือรุ่น1คือ 8.0 รุ่นที่จะทำการดูเนี่ยแหละกับอีกรุ่น1เป็นรุ่น 9.7 นิ้วก็ง่ายๆคือ8กับ8นิ้ว 9.7 ก็ 9.7 นิ้วมันขนาดหน้าจอเลยโดยเจ้า Tab S เนี่ยมันเป็นการสานต่อความบางจากรุ่นแรกที่ออกมา2รุ่นเหมือนกันแต่ว่าเจ้า2รุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าตัวนี้โดยมีขนาดที่ 8.4 ี่และสิบจนิ้วแต่จุดเด่นของเขาคือความบางความสวยงามรูรามเหมือนกันตามคอนเซปที่เขาวางเอาไว้นะครับเอาละก่อนที่เราจะมาดูรีวิวเราก็มาดูสเปคคร่าวๆของแท็บ S2 8.0 ดจุกันก่อนดีกว่าเจ้าแท็บ S2 8.0 เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด2048คูณ 1538p ครับก็ประมาณความเหนียหน้าจอคือ 2K ได้มาพร้อมกับชิปเซ็ต e x i n o s 5433ที่เป็น CPU แบบ Octa Core หรือ8แกนครับแล้วก็มีแรมให้3กิกมีกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งทาง Samsung เคมเอาไว้ว่า f 1 9เลยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลแน่นอนว่าแท็บของ Samsung รองรับการใส่ซิมและเมื่อรองรับการใส่ซิมก็ย่อมที่จะสามารถโทรออกได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือรองรับแค่1ซิมเท่านั้นทั้งยังรองรับ micro SD card ด้วยครับมาพร้อมกับ Android 5.1 ราคาราคาราคาราคาเท่าไรเอ่ยถ้าใครติดตามกันก็จะรู้ว่า Samsung Galaxy Tab S2 8.0 เนี่ยเปิดราคามาที่ 15,900 บาทนะครับเอาละรู้เรื่องสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามันบางจริงไหมมันดูดีจริงหรือเปล่าลองมาดูกันเริ่มจากด้านหน้านะครับอัตราหน้าจอมันเปลี่ยนเป็น4ต่อ3จากเดิมที่16ต่อ9หรือ16ต่อ10ก็คือมันจะยาวกว่านี้นี่ก็จะเหลี่ยมลงมาหน่อยอนี่คือด้านหน้าก็ถ้ามองเผินๆผมว่ามันก็เหมือนสมาร์ทโฟนของ a m s u n งเลยหน้าตาก็คือเขาจะออกแบบมาเหมือนกันหมดลำโพงอยู่ด้านบนมีปุ่มโฮมข้างล่างมีปุ่มรีเซนแอปปุ่มย้อนกลับนะครับกล้องหน้าก็อยู่ตรงข้างลำโพงสนทนาส่วนด้านหลังก็มีกล้องอยู่ด้านบนแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแท็บเล็ตเนาะมันก็เลยไม่มีแฟลติดมาให้ถ้าด้านหลังเนี่ยยังมีปุ่มมหัศจรรย์นี้ด้วยนะซึ่งปุ่มมหัศจรรย์เนี่ยมันเอาไว้ใส่เคสนะครับโดยซัมซุงให้เคสมาด้วยเป็นเคสสีแดงเคสหนังนะครับเปิดออกมาก็จะพบกับปุ่ม2ปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะออกมาประกบกันเพื่อที่จะใส่ตัวเครื่องลงไปแต่ก็ต้องออกแรงกดนิดนึงนิดหรือไม่นิดเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันจะได้รู้ว่าเวลากดโทยเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยเวลาเอาออกก็เช่นกันครับก็ต้องยอมดึงออกมานิดนึงอ่าโอเคส่วนตัวเครื่องต่อไปนะครับบางจริงไหมลองมาดูกันนี่นะครับด้านล่างตัวเครื่องครับมีลำโพงอยู่สองข้างเลยซ้ายขวาแต่อยู่ด้านล่างหมดนะฉะนั้นเวลาดูหนังฟังเพลงอาจจะไม่ฟินเท่าไหร่คือจริงๆถ้ามันอยู่ด้านบนมันอาจจะฟินกว่านี้เพราะว่า
ตัวหนึ่งมอนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบสเตอริโอแต่นี่มันออกมาด้านเดียวอะไรนะครับมันก็มีช่องเสียบสายชาร์จอยู่ตรงตูดแล้วก็ลำโพงสําหรับสนทนาแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับง่ายๆคือรูอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้เป็นช่องใส่กาดแล้วก็ช่องใส่ซิมนะครับส่วนด้านบนมีรูเล็กๆหนึ่งรูคือเป็นรูไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงสนทนาเวลาไม่ใช่ตัดเสียงสนทนาตัดเสียงรบกวนเวลาเรากลางใช้สายนะครับอ่ะปุ่มมันครบละฉะนั้นด้านซ้ายตัวเครื่องมันก็ย่อมจะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเอาละต่อไปเดี๋ยวเราลองดูการใช้งานทั่วไปของ Samsung Galaxy Tab S 2 8.0 กันนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นไงเนาะก็ลองเล่นจาก Facebook ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยครับ a c e b o o k เข้าลดเร็วเรื่องขึ้นและลงประมวลผลได้เร็วดีนะครับคือชิปเซตมันเนี่ยเหมือนกับ Samsung Galaxy Note 4เลยฉะนั้นเรื่องความเร็วจริงๆมันก็คงไม่ต้องกังวลมากเนาะนะครับลองเล่นให้ดูนะฮะต่อด้วย Twitter นะครับทดสอบทวิตเช่นเคยครับจากนั้นก็ทำการเลื่อนหลายๆส่วนดูนะครับค่อยๆเลื่อนนะฮะก็จะเห็นว่าการใช้งานเล่นโซเชียลเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับเครื่องสเปคระดับนี้นะครับต่อไปลองเข้าเว็บไซต์กันบ้างน,นะครับเว็บไซต์ก็ไม่ต้องเข้าอะไรยากครับเข้าเว็บ p d m o b i s c o m เนี่ยแหละก็ยังโหลดไม่เสร็จนะครับแต่แน่นอนว่าสามารถดูได้แล้วก็เล่นขึ้นเล่นลงติดนิ้วดีนะครับนี่นะครับถ้าซูมเข้าซูมออกนะครับอันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะฮะลองเลื่อนดูเร็วๆนะฮะมีอาการกระตุกไหมเออไม่มีนะครับนั่นแหละเปิดเว็บเดียวอ่ะอาจจะบอกว่าแรมสามกิกไหมทำไมเปิดรีวิวของมันเองเนี่ยแหละให้เห็นกันจะๆไปเลยก็โหลดได้รวดเร็วดีนะครับแป๊บเดียวโหลดเสร็จละลองอีกเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับจบกระซักเว็บเนี้ยทำร้ายมาหลายคนละต้องลองดูว่าเข้ามาที่เว็บเลยเป็นยังไงอไม่เจอนะครับลองกันใหม่นะครับลองสื่อซอกกระซักดูก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่เว็บดูเว็บเนี้ยโฆษณาเยอะมากฉะนั้นเครื่องไม่แรงผมว่ามีกระตุกแต่กับแท็บเอสองมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะมีนิดนึงครับมีกระตุกเห็นเห็นไหมผมเริ่มปุ๊บมันจะกระตุกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็กระตุกนิดนึงเว็บนี้มันโฆษณาค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นจะกระตุกของไม่แปลกนะครับจะเจอเป็นระยะระยะนะครับโดยโฆษณาของมันที่เยอะเกินเหตุเนี่ยแหละทำให้การเล่นวันนี้กระตุกไปเลยสำหรับการเล่นบราวเซอร์ก็คงประมาณนี้นะครับต่อไปสิ่งที่เราควรจะต้องมาดูก็ลองเข้าแอปทั่วๆไปที่หลายๆคนต้องใช้เวลาใช้งาน a m s u n g Galaxy แล้วกันแท็กซี่กิฟนั่นเองการเข้าก็หน้าตาจะเหมือนมือถือนะครับแต่ว่าจะเห็นเมนูเยอะกว่าเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่กว่าเลื่อนไปเลื่อนมาครับลองกดเข้าไปดูก็ประมวลผลได้รวดเร็วใช้ได้ครับโอเคก็สําหรับการใช้งานทั่วไปผมก็ขอให้เห็นภาพประมาณนี้แล้วกันเนาะจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกล้องที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลกันดูก่อนนะครับนี่ครับ
เมนูกล้องก็มาตามสไตล์ซัมซุงเลยปุ่มชัตเตอร์อยู่ด้านขวาเนาะแล้วก็ setting อยู่ทางซ้ายมือนะครับความละเอียดกล้องแปดล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ QHD หรือ 2K นั่นเองแล้วก็กล้องเนี่ยจะมีโหมดถ่ายรูปมาค่อนข้างเหมือนกับ Samsung Galaxy S6 แต่ว่าโหมด Pro เนี่ยปรับอะไรไม่ค่อยได้ครับคือปรับได้แค่ไวบาลานซ์ ISO แล้วก็ค่าชดเชยแสงแค่นั้นก็หลักๆก,ก็ใช้โหมดออโต้เป็นหลักนะครับก็ขอให้แบบหน่อยครับดูฟรีคุงนี่เองปล่อยกล้องโฟกัสเองครับหรือยิงครับก็จะเห็นว่ายิงชัตเตอร์ได้รวดเร็วมากครับแต่โฟกัสก็ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะนี่อยู่ในห้องคือแสงค่อนข้างน้อยพอตัวเลยอ่ะสำหรับห้องหลังก็ได้ภาพประมาณนี้นะครับนะครับส่วนกล้องหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับกล้องหน้ามีโหมดบิวตี้มาให้ซึ่งเปิดเต็มก็ได้หรือจะไม่เปิดเลยก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเลื่อนได้ตรงนี้มีแปดระดับมาดูส่วนการตั้งค่าก็โดยปกติมันจะถูกตั้งมาที่หนึ่งจุดหกล้านพิกเซลนะครับเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่พอดีกันหน้าจอซึ่งมีอัตราส่วนที่สี่ต่อสามแต่ถ้าใครอยากใช้เต็มความเหลียก็ตั้งเป็นสิบหกต่อเก้าก็ได้แต่ว่าเหมือนก็โผล่มาเต็มแฮเดี๋ยวผมลองถ่ายเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าอันนี้คือ 2.1 ล้านพิกเซลนะครับส่วนอันนี้ 1.6 ล้านพิกเซลอันนี้ 1.6 นะครับเห็นไหม 2.1 ล้านพอมาดูภาพจริงมันก็จะยาวแล้วก็จะเหลือขอบดำตรงนี้เนื่องจากอัตราส่วนเป็น16ต่อ9ไม่ใช่4ต่อ3นะครับก็สำหรับกล้องก็ประมาณนี้นะครับถัดไปเราควรจะดูอะไรกันดีอย่างที่ผมบอกว่าจะตัวเนี้ยมันเหมาะกับการเอามาอ่านหนังสือนะครับฉะนั้นเราลองหาแอปอะไรก็ตามที่อ่านหนังสือได้ลองมาอ่านหนังสือดูกันกันว่าเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแอปอ่านหนังสือเหมือนกันก็แอปบิบเบิลนั่นเองครับมีกดเสียงได้ด้วยก็ขนาดและความคมชันของหน้าจอที่ละเอียดมากและขนาดที่กำลังดีถือเป็นไหนมาไหนได้สบายสบายถือมือเดียวสบายนะครับสำหรับผมก็อ่านหนังสือค่อนข้างง่ายครับหน้าจอมันชัดอยู่แล้วแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบอ่านพื้นสีขาวเท่าไหร่ก็อ่านพื้นสีดำดีกว่าก็เนี่ยครับอักษรชัดมากนะครับลองดูกันใกล้ๆก็ได้ครับเนี่ยครับมันก็จะเหมาะกับการเวลาเราอ่านหนังสือนะพวกแท็บเล็ตเนี่ยก็ประมาณนี้ครับต่อไปสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้เลยก็คือการเล่นเกมเนาะแท็บเล็ตสองไปจุดศูนย์เล่นเกมเป็นยังไงมาดูทดสอบสองเกมเช่นเคยลายคุกกี้ลันและ Modern Combat 5ครับก็เริ่มเกมแรกก่อนเลยที่ลายคุกกี้ลันนะครับก็ใช้เวลาโหลดเข้าเกมแป๊บนึงครับอ้าวเน็ตไม่มีคืออะไรครับในเมื่อต่อ Wi-Fi อยู่โถอย่างว่าครับตอนนี้ตอนที่ถ่ายวิดีโอฝนตกอยู่เน็ตบ้านก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยครับอ้าวดาต้าคุณนอตบีโหลดเยี่ยมเลยครับ
เหมือนที่โหลดได้ละโอเคโอเคมาแล้วครับรอโหลดอีกนิดนึงสำหรับการเข้าครั้งแรกของวันโหลดนานใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคอมเมนต์กันเป็นระยะระยะนะครับแหมโหลดนานเหลือเกินครับสำหรับลายคุกกิลันนานจนผมอยากจะออกเกมแล้วเข้าใหม่เลยทีเดียวแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเด้งเอาเด้งเอานะครับโอเคมาแล้วครับเอาละก็เปิดเสียงกันหน่อยเนาะนี่กำลังได้เหรียญสองเท่านะครับฉะนั้นก็ขอเล่นคำๆเลยนะครับเอาละลองมาดูครับว่าเล่นลายคูกิลันแล้วเป็นไงนะครับก็ลื่นมากนะครับลื่นระดับที่ว่าไม่เห็นอาการกระตุกเลยล่ะครับเราลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับลื่นจริงหรือเปล่าก็ยังคงลื่นไหลครับไม่เห็นอาการกระตุกใดๆนะครับโอ้ลื่นมากครับไม่น่าเชื่อเอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่าเหมาะสมกับสเปคของมันนะครับถ้าเล่นได้ลื่นขนาดนี้โอ้ลื่นมากนะครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นภาพว่าเจอฉากหลังแล้วเป็นยังไงบ้างขวดระวงระเบิดไม่มปัญหาครับกับความแข็งแรงของตัวเครื่องทำให้การเล่นเกมนั้นลื่นได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเร็วจนผมยังอึ้งเลยครับเนี่ยไม่มีการกระตุกอะไรเห็นจริงนะครับเนี่ยตายแล้วครับโอเคก็สำหรับการเล่นเกมลายคุกิลันถือว่าสอบผ่านนะครับโอเคจบไปหนึ่งเกมครับต่อไปเราก็มาลองเล่นเกมกราฟิกโหดโหดกันดีกว่า Modern Combat 5นะครับเกมนี้กราฟิกโหดเอาเรื่องเครื่องไม่แรงจริงหรือเครื่องแรงทำลอมไม่ดีก็อาจจะมีปัญหากันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแถว S2 เล่นแล้วเป็นยังไงนะครับเ
โอ้ครับก็ลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับลุยกันให้เห็นจะจะไปเลยตอนนี้ยังไม่เห็นอาการนะครับอืมก็มีกระตุกกระตุกนิดนิดนะครับนี่คือผมมัวแต่ห่วงเล็งเฮดช็อตนะครับไม่เล็งมันครับมึดมิดลายยิงดีกว่าก็เล่นได้ดีนะครับไม่ค่อยเห็นอาการกระตุกอะไรนะครับแต่ตอนรีวิวแห้งนี้รู้สึกจะกระตุกเลิกเกินโอเคครับก็เล่นไหลนะครับคอยไปเดินนะครับเพราะว่าออกไปไม่รู้จะเจอใครบ้างครับเกมโอเคก็ถือว่าลื่นมากครับเนี่ยส่วนตัวผมว่าถ้าเล่นได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับโอเคครับก็ยังไม่เห็นอาการอะไรนะครับเอาระเบิดไปปิ้นสักลูกไหมโอ้เลือดจะหมดครับเลือดจะหมดขอวิ่งลงมันครับไอ้พวกบาทีไปยิงยิงมาโดนได้นะครับเอาตายแล้วครับโอเคก็เล่นให้ดูกันคร่าวๆเพื่อเห็นภาพนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นเกมมดเดิลคอมแบท5รวมไปถึงลายคุกกี้รันก็คือเล่นได้ลื่นดีมากครับก็สมกับที่เป็นแท็บเล็ตเรือธงแล้วเนาะเอาละสำหรับการรีวิวก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ผมคงต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเอาละก็ขอลากันไปเลยดีกว่าเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้ถ้ามีเครื่องอะไรใหม่ๆมาก็จะพยายามออกรีวิวให้เร็วๆหน่อยแล้วกันตามสภาพและโอกาสครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอรีวิวตัวต่อๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ